హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర అండి ఓకేనా సో ఆల్రెడీ మనం ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీ చాప్టర్ వన్లో సైంటిస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ సైన్స్కి సంబంధించినప్పుడే అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి విశేషాలు కూడా చెప్పాల్సింది బట్ కొంచెం టాపిక్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల ఇట్ సపరేట్ చెప్తే బాగుంటుంది సో ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీ కనే కాదు ఇటు జనరల్ సైన్స్ పర్పస్గాను మరియు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పర్పస్గా కూడా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టాపిక్ను ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇట్లా సపరేట్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒక వ్యూయర్ కమెంట్ పెట్టారు మేడం ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీ క్లాస్ చెప్తున్నారు ఓకే బట్ మరి కంటెంట్ కూడా చెప్తే బాగుంటుంది అని అంటున్నారు చెప్తే బాగానే ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీ కంప్లీట్ కానివ్వండి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయాక టైం చూసి సో కెమిస్ట్రీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని నేను కెమిస్ట్రీ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెమిస్ట్రీ కంటెంట్ ఇంకా ఫిజిక్స్కి వచ్చేసరికి అయితే డెరివేషన్ పార్ట్ నేను తర్వాత ఆలోచిద్దాం దానిపైన హోప్స్ లేవు అండ్ థీరీ అయితే కంప్లీట్ చేస్తానండి బట్ ప్లీజ్ మీ సపోర్ట్ ఎంత బాగుంటే నేను నాకు అంత ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది నాకు కూడా టైం మిగలేదు అయినప్పటికీ నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో ప్లీజ్ గివ్ మీ ఆ సపోర్ట్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ మై వీడియోస్ అండ్ లైక్ మై వీడియోస్ ఓకే సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఏ బుక్స్ చదవాలి బుక్స్ సజెస్ట్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పర్పస్ అయితేనేమో మొన్న టెట్కి ప్రిపేర్ అయిన ఆ బేసిక్స్ అనేవి సరిపోతాయి బట్ మన కంప్లీట్ కంటెంట్ పేపర్ ఉంది కదా సో ఆ కంటెంట్ పేపర్కి మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్ చదవాలండి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవండి మీరు సో ప్రస్తుతానికి మార్కెట్లో వేరే బుక్స్ ఏమీ అవైలబుల్గా లేవు మీరు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్ చూసినట్లు అయితే కూడా అది కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది సిలబస్కి సంబంధించి అయితే పూర్తి టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎట్లా చదివితే బాగుంటుంది అనేది నేను ఒకసారి కంప్లీట్ వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లో సో ప్లీజ్ గివ్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ లైక్ మై వీడియోస్ అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ లెవెంత్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం బయోగ్రఫీ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఓకే ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసి డాక్టర్ అవుల్ ఫకీర్ జైన్ లిబ్దిన్ అబ్దుల్ కలాం బర్న్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ సో ప్లేస్ వచ్చేసి తమిళనాడు స్టేట్లోని ధనుష్కోడి టౌన్ ఏరియా అండి ఓకే సో పాస్ డే విడియట్ ట్వంటీ సెవెంత్ జూలై టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఒక ఏరియా వచ్చేసి మేఘాలయలోని షిల్లాంగ్లోని ఏఐఎంలో అకస్మాత్తుగా గుండె పోటుతో మరణించడం జరిగింది అబ్దుల్ కలాం మదర్ నేమ్ ఆషమ్మ ఫాదర్ నేమ్ జయన్ లుప్తిన్ ఓకే సో కలాం స్టడీడ్ ఇన్ సెయింట్ జోసెఫ్స్ కాలేజ్ ఇన్ తిరుచిరాపల్లి డిడ్ హిస్ కోడ్ ఆఫ్ ఎరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండర్ వెంట్ ట్రైనింగ్ ఇన్ హిందుస్థాన్ ఎరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ హాల్ బెంగళూర్ అండ్ నాసా ఇన్ యుఎస్ఏ ఓకే సో సెయింట్ జోసెఫ్ కాలేజీ తిరుచురాపల్లిలో విద్యాభ్యాసం కొనసాగించారంట అదేవిధంగా మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఎరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందట అదేవిధంగా హాల్లో అంటే హిందుస్థాన్ ఎరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ షార్ట్కట్ నేమ్ హాల్లో ఇతడు ట్రైనింగ్ని కొనసాగించారంట ఇది బెంగళూరులో ఉందండి అదేవిధంగా నాసాలో కూడా వీరి యొక్క ట్రైనింగ్ని కొనసాగించారంట నాసా అనేది ఎక్కడ ఉంది యుఎస్ఏలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ హీ సర్వ్ ద ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే సో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ షార్ట్కట్ నేమ్ ఇస్రో అండి ఓకేనా సో ఇస్రోలో వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వేరియస్ కెపాసిటీస్తో వర్క్ చేయడం జరిగిందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ హీ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెండింగ్ రోహిణి శాటిలైట్ ఇంటూ ఎట్స్ ఆర్బిట్ యూజింగ్ ఎస్ఎల్వి త్రీ ఓకేనా సో రోహిణి శాటిలైట్ని భూకక్షలోకి పంపించేప్పుడు కూడా అయితే బాధ్యత వహించడం జరిగిందంట ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ హి బికేమ్ డైరెక్టర్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబొరేటరీ ఓకే సో డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబొరేటరీ షార్ట్కట్ నేమ్ డిఆర్డిఎల్ ఉంది ఓకేనా సో ఈ డిఆర్డిఎల్ ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లోనే ఉందండి నెక్స్ట్ హి వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్
షార్ట్ కట్ ఐజిఎండిపి అండి ఓకే సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి కూడా బాధ్యత వహించారంట బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ షార్ట్ కట్ ఐజిఎండిపి అండి ఓకేనా సో ఈ ఐజిఎండిపికి కూడా బాధ్యతలు తీసుకున్నారంట ఓకే సో హీ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ మిసైల్స్ పృథ్వీ త్రిశూల్ ఆకాష్ నాగ్ అండ్ అగ్ని ఓకే సో ఇవన్నీ మిసైల్స్ నేమ్ అండి ఓకేనా పృథ్వీ త్రిశూలు ఆకాష్ నాగ్ అగ్ని ఈ మిసైల్స్ అన్నీ పరీక్షించేటప్పుడు కూడా మన అబ్దుల్ కలాం గారు బాధ్యత వహించారంట అందుకే మన అబ్దుల్ కలాం గారికి ఏమని పేరు మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని పేరు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ హీ టుక్ చార్జ్ అ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ టు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఓకేనా సో డిఫెన్స్ మినిస్టర్కి సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా కూడా వర్క్ చేశారంట ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ఓకేనా సో ఎక్కడ ఇది మన ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డివైజ్ ద అర్జున్ ట్యాంక్ అర్జున్ ట్యాంక్ని కూడా కనిపెట్టడం జరిగిందంట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ టూ టూ థౌజండ్ వన్ ఓకే సో ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా సో ప్రధాన సలహాదారుగా వర్క్ చేశారంట ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ వన్ వరకు ఎక్కడ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి డాక్టర్ కలాం వాజ్ ద లెవెంత్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా మరి గొప్ప మైలురాయి ఏంటి అంటే మన అబ్దుల్ కలాం గారు మన భారతదేశానికి పదకొండవ రాష్ట్రపతిగా వర్క్ చేయడం జరిగింది టైం డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఎప్పుడంటే రెండు వేల రెండు నుంచి రెండు వేల ఏడు వరకు ఓకే సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అవార్డ్స్ అండ్ రికగ్నేషన్స్ అండి భారతరత్న ద హయ్యెస్ట్ సివిలైజేషన్ అవార్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ ఫర్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద డిఫరెంట్ సెక్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా మన అబ్దుల్ కలాం గారికి మన భారతదేశంలోనే గొప్పనైనటువంటి అవార్డు ఏమైనా ఉందంటే అది భారతరత్న ఓకేనా సో ఆ భారతరత్న అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగిందంట ఎందుకు అంటే ఈ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్కి సంబంధించిన అనేక సేవలు అందించడం జరిగింది ఓకేనా సో అది ఏ సెక్టార్లో అంటే రక్షణ విభాగంలో చాలా అభివృద్ధి చర్యలు చాలా నూతన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ భారతరత్న ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ పద్మ విభూషణ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ పద్మ భూషణ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ వీర సవార్కర్ అవార్డ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ రామానుజ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ఓకే అబౌ థర్టీ హానరరీ డాక్టరేట్స్ ఓకే సో భారతరత్న ఏమో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో పద్మ విభూషణ్ ఏమో పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో పద్మ భూషణ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో వీర సవర్కర్ అవార్డు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో రామానుజ అవార్డు రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇవ్వడం జరిగిందంట అదేవిధంగా ముప్పై పిహెచ్డీలను కూడా మన అబ్దుల్ కలాం గారికి వివిధ యూనివర్సిటీల నుండి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డాక్టర్ కలాం అలాంగ్ విత్ డాక్టర్ బి సోమరాజు కార్డియాలజిస్ట్ డిజైన్డ్ ద కలాం రాజు స్టెంట్ ఎ డివైస్ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ కరోనరీ ఆర్టరీస్ ఎట్ ఏ కంపారిటివ్లీ మోడెస్ట్ ప్రైజ్ ఓకేనా సో ఎవరైతే హృద్రోగులు ఉంటారో గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధులతో బాధపడే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి సడన్గా స్ట్రోక్ కానీ వచ్చినట్లయితే మైల్డ్ స్ట్రోక్ టైంలో ఈ స్టంట్లు వేశారని మనం ఇప్పుడు వింటున్నాం కదా సో అతి తక్కువ ధరలో లభించేటటువంటి స్టంట్ ప్రిపేర్ చేశారంట డాక్టర్ సోమరాజు గారు మరియు మన డాక్టర్ కలాం గారు ఓకేనా సో వీరిద్దరు కలిసి ప్రిపేర్ చేసిన స్టంట్ పేరే కలాం రాజు స్టంట్ సో ఇది కరోనరీ దమనులలో కనుక ఏవైనా లోపాలు ఉంటే వాటికి బదులుగా ఉపయోగించే స్టంట్ అనమాట ఇది తక్కువ కాస్ట్లోనే లభిస్తుందంట ఈ పాయింట్ చదువుతున్నప్పుడు నా కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి ఎందుకంటే ఫైనల్ టైంలో కలాం గారు కూడా ఈ గుండె పోటుతో మరణించడం నాకు చాలా బాధ అనిపించింది లివ్ ఇట్ లిజన్ బుక్స్ అండి మన కలాం గారి యొక్క బుక్స్ వచ్చేసినట్లయితే ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ ఇగ్నైటెడ్ మైండ్స్ ఇన్స్పైరింగ్ థాట్స్ నెక్స్ట్ ఇండోమిటేబుల్ స్పిరిట్ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఇట్ ఈస్ పాపులర్ బుక్ అండి వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ ద ల్యూమినస్ పార్క్ మిషన్ ఇండియా యు ఆర్ బోర్న్ టు బ్లోసమ్ టార్గెట్ త్రీ బిలియన్ మై జర్నీ ఎట్సెట్రా ఓకే నెక్స్ట్ బయోగ్రఫీస్ అండి 
సో ఈ బుక్స్ అన్నేమో మన అబ్దుల్ కలాం గారే రాశారు ఓకేనా ఇంకా బయోగ్రఫీస్ అంటేనేమో అబ్దుల్ కలాం గారి యొక్క జీవిత చరిత్రలు అన్నట్టు ఓకేనా వారి జీవితం ఎట్లా జరిగింది అవన్నీ విశేషాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ద విజనరీ ఆఫ్ ఇండియా ఎటర్నల్ క్వెస్ట్ లైఫ్ అండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ కలాం ప్రెసిడెంట్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మై డేస్ విత్ మహాత్మా అబ్దుల్ కలాం ఎ లిటిల్ డ్రీమ్ డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం ద కలాం ఎఫెక్ట్ మై ఇయర్స్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇవన్నీ అబ్దుల్ కలాం గారికి సంబంధించినటువంటి జీవిత చరిత్రకు సంబంధించిన పుస్తకాలండి ఓకేనా సో ఇదండి మన అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి అబ్దుల్ కలాం గారి యొక్క జీవిత చరిత్రను చూసినట్లయితే కంప్లీట్గా నిస్వార్థం సేవ ఇవి రెండు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి ఎంత గొప్ప మహనీయుడో కదా తన జీవితం అంతా మన భరతమాత సేవకి మన భారతదేశ అభివృద్ధికి మన భారతదేశ రక్షణ విభాగానికి మన భారతీయ విద్యార్థులు ఇంకా ఎన్నో రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలని ఆ విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ నైపుణ్యాలపైన దృష్టి పెట్టాలని ఎంత తప్పించిపోయారో కదా అసలు ఇంత మంచి గొప్ప శాస్త్రవేత్త గొప్ప నాయకుడు మళ్ళీ మనం చూస్తామో లేదో తెలియదు కానీ వారి జీవిత చరిత్ర నుంచి అట్లీస్ట్ మనం జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ నేర్చుకున్న ఎంతో సంతోషం సో వారెంత సహకారం కాకపోయినా మనవంతు మనం మన దేశానికి ఎంతో కొంత సేవ చేయాలి అది ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి దే కావచ్చు లేదా ఫుడ్ పర్పసే కావచ్చు లేదా మోటివేషన్ పర్పసే కావచ్చు ఏదో ఒక రకంగా మనకు వీలైనంతగా మన తోటి వారికి సహాయపడుతూనే ఉండాలి అప్పుడే మన అబ్దుల్ కలాం గారు కళలు కన్నటువంటి విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ కరోనా వల్ల ఫుల్ఫిల్ కాకపోయినప్పటికీ ఇంకొక టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుందేమో కానీ ఎప్పటికో అప్పటికీ మనం మాడిఫై అయితే కనుక తప్పకుండా అబ్దుల్ కలాం గారి కళలు అనేవి నెరవేర్చిన వాళ్ళం అవుతాం సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ దయచేసి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా షేర్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఇంత ఉపకేగా వినందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి